ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் வந்து என்னோடய கிச்சனை வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்ட போகிறேன் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க உங்கள் கிச்சன் எப்படி இருக்குது அதை கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதனால் நான் இன்றைக்கி வீடியோ எடுத்திருக்கேன் என்னோடய கிச்சனை வாங்க இப்போ கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் இது தாங்க என்னோடய கிச்சனு இதுதான் மொத்தமாக வந்து நான் இப்போ வியூ காட்டிகிட்ருக்கேன் என்னோடய கிச்சன் வியூ நான் தனித்தனியாக போகணுன்னா காட்டுறேன் இதுதாங்க என்னோடய ரெசிபிஸ் எல்லாம் செய்கிற இடம் இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கேமரா வச்சு இங்கே தான் வந்து ஃபோனை வச்சு இங்கே ஷூட் பண்ணுவேன் வீடியோ ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் எனக்கு கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்து கிடைக்கும் கிளாரிட்டியாக இருக்கும் இந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அவ்வளோவா செட் ஆகாது இந்த பக்கம் வந்து டைல்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் வந்து சில்வரில் இது மாதிரி இருக்கிறதுனால எனக்கு செட் ஆகாது இந்த இடத்துல வச்சோம்னா அதனால் நான் வந்து இங்கே தான் வந்து வச்சு எடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் இந்த பக்கம் வந்து என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னா இந்த பக்கம் வந்து பாத்திரம் வச்சுக்கிற டிஷ் ட்ராக்கர் இந்த பக்கம் வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த டிஷ் ட்ராக்கர் வந்து தரையில் வச்சுக்கிறதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதை நான் வந்து சர்க்கில் வந்து ஹேங் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா தரையில் வந்து ரொம்ப இடம் அடைக்குது என்னோடய கிச்சன் வந்து ஒரு ஆள் நிற்கிற மாதிரி தான் இடம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதனால் தரையில் வச்சோம்னா சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு நான் வந்து எப்படி இதை வந்து ஹேங் பண்ணியிருக்கேன்னு காட்டுறேன் நாலு ஆணி வந்து அடிச்சிருக்கேன் இங்கே ஒரு ஆணி இங்கே ஒரு ஆணி இதுக்கு நேராக அந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு ஆணி அதை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கட்டுக்கம்பி இருக்குல்ல அதை போட்டு நல்லா கட்டியிருக்கிறேன் மூணு மூணு கட்டுக்கம்பி வச்சு நல்லா கட்டியிருக்கிறேன் இது வந்து என்னோடய தம்பி தான் வந்து கட்டி கொடுத்தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கட்டி வச்சுருக்கிறான் இதில் எவ்வளோ வெயிட் வச்சாலும் நல்லா தாங்குது அந்த மாதிரி வந்து கட்டி வச்சுருக்கோம் ஹேங் பண்ணுற செவத்துலேயே வந்து ஹேங் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது டிஸ் ட்ராக்கரு ஆனால் அதெல்லாம் ரொம்ப வந்து பெருசாக இருந்துச்சு எனக்கு இடம் அடைக்கிற மாதிரி என்னோடய அது வந்து சின்னதாக இருந்ததா இந்த இடத்துல தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருந்தேன் அதனால் அதெல்லாம் வந்து அளந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் போயிருந்தேன் அதெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு அதோடய அதோடய ரேட்டெல்லாம் வந்து நாற்பத்தஞ்சு கிராம்ஸு ஐம்பது கிராம்ஸு அந்த மாதிரி சொன்னாங்க சரி அது எதுக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளோ ரேட்டில் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக உள்ள ரேட்டில் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ்க்கு நான் வந்து வாங்கினேன் நல்லாயிருக்கு இதில் நிறைய சாமான் வந்து வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு தோசை வக்கல் மட்டும் போட்டுக்கிறதுக்கா ஒரே ஒரு ஆணி மட்டும் அடிச்சிருக்கோம் இவ்வளோதான் இந்த பக்கம் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து ஃப்ரிட்ஜு வந்து சின்ன ஃப்ரிட்ஜு தான் எங்களுக்கு இதானால் பத்தலை தான் ஆனால் இருந்தாலும் வேறு வழியில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஊருக்கு போகிற வரைக்கும் ஏன்னா எப்போ இங்கே வந்து ஊருக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லாத்துக்கும் வந்து தயாராக இருக்கிற மாதிரி நாளைக்கே வந்து ஊருக்கு கிளம்ப சொன்னாலும் இதெல்லாம் இது வந்து கம்மியான ரேட்டில் வாங்கினதான் ரொம்ப குவாலிட்டியெல்லாம் கிடையாது இது கம்மியான ரேட்டுக்கு தான் வந்து வாங்கியிருக்கிறேன் நாளைக்கு நம்மளை ஊருக்கு கிளம்ப சொன்னாலும் அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம கிளம்பிடலாம் ஏன்னா ரொம்ப நஷ்டமாயிடுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா எங்கள் வீட்லேலாம் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்போ வாங்கணுன்னா நான் காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் வீட்லலாம் ஃப்ரிட்ஜே வந்து வாங்கினோம் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணவே ஆரம்பித்தோம் ஸோ இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இது எவ்வளவா பெட்டர் தானே ஒரு சின்னமாக இருந்தாலும் நம்மக்கிட்ட ஒன்று இருக்குல்ல அது பெட்டர் அதனால தான் நான் அப்படி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் இப்போ நான் காட்டுறேன் இப்போது இது வந்து கபோர்டு வந்து மேலே வந்து காட்டிகிட்ருக்கேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் கபோர்ட்லேருந்து நான் இது எப்போயாச்சும் யூஸ் பண்ணுறது வந்து வச்சுருக்கிறேன் மண் சட்டி அப்புறம் சப்பாத்தி கட்டை அதுக்கப்புறம் அந்த வட்டை சட்டி இதெல்லாம் வந்து வட்டை சட்டியெல்லாம் யாராச்சும் வந்தாங்க அப்படின்னா தான் வந்து அதில் சாதம் வடிக்கிறக்கா எடுத்துக்குவேன் அதுக்கப்புறம் இட்லி சட்டி அதெல்லாம் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் அது வந்து மருந்து சட்டி அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டாவது இதில் தான் வந்து பருப்பு எல்லாமே மளிகை ஜாமான் ஆகிட்டோம் எல்லாம் இதுக்குள்ளே வந்து வச்சுருக்கிறேன் மேலேயும் சரி கீழேயும் சரி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் அண்ட் த்ரோ டப்பாக்கள் தான் எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் பாப்பா வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருந்தப்போ பீடியா ஷூர் வாங்கினது அந்த டப்பாவிலலாம் வந்து நிறைய ஜாமான் வச்சுருக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே கோதுமை மாவு பேக்கெட் வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே அரிசி மாவு பேக்கெட்டு அந்த மாதிரி நிறைய பேக்கெட் ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதுலலாம் வந்து பருப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் இது கொண்டை கடலை அதுக்கப்புறம் இதில்
இங்க வந்து நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா அதுக்கு கொடுக்குற அந்த கவரே வந்து சூப்பரா இருக்கும் நல்லா ரெண்டு மூணு டைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இங்க டப்பா டப்பாவா கொடுப்பாங்க அதை எல்லாத்தையும் வச்சுதான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்பப்போ பழசாயிடுச்சுன்னா திருப்பி நம்ம வாங்கிட்டு வருவோம்ல அதை மறுபடியும் அதுல இது பண்ணிக்கிடுவேன் அந்த மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நட்ஸ் ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒன்றில் கொள்ளு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றில் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ண மாவு பாக்கெட்லாம் இதில் இருக்குது ராகி மாவு கடலை மாவு மைதா மாவு அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ண பாக்கெட்லாம் இந்த சின்ன சின்ன பக்கெட்டு தயிர் பாக்கெட்டில் வந்து போட்டு மூடி வச்சுருக்கிறேன் அப்படியே பாக்கெட் பாக்கெட்டாக அதுக்கப்புறம் இது வந்து கொள்ளு டப்பா அப்புறம் இதில் வந்து ஆலிவத ஒன்றில் ஒன்றில் வந்து வால்நட் இருக்குது ஒன்றில் பாதாம் இருக்குது ஒன்றில் வந்து முந்திரி பருப்பு கொட்டி வச்சுருக்கேன் ஒன்றில் வந்து எள் அந்த மாதிரி நட்ஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் வந்து கவரில் இது வாங்கிட்டு வர சோப்பு ஷாம்பு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இந்த சைடு இருக்கும் மேலே வந்து மருந்து ஐட்டம் அந்த மாதிரி பூச்சி மருந்து கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் காக்ரோச் வந்து இங்கே அதிகம் சார்ஜாலே வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து காக்ரோச் தான் காக்ரோச்சுக்கு நம்ம மருந்து அடித்து கிளியர் பண்ணாலும் ஆறு மாதம் தான் தாக்கு பிடிக்கும் திருப்பி வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் காக்ரோச் எல்லாமே அதனால் எப்பயுமே வந்து மருந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் வீட்டில் அதுக்கப்புறம் இந்த கப்போர்டில் வந்து நான் எதுவும் அதிகமாக வந்து வைக்கிறது இல்லை ஏன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு டேபிள் இருக்கிறதுனால அது வந்து திறக்க முடியாது இடிக்கும் இங்கே வந்து ஸோ இடிக்கிற வேலை இது அடிக்கடி இதை திறந்து எடுக்க முடியாது சமைச்சிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் அதனால் இதுக்குள்ள வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா பேக்கெட்டெல்லாம் இப்போது இதெல்லாம் கொட்டி வச்சுட்டு நம்ம பருப்பு மளிகை ஜாமான் ஆகிட்டோம் அதெல்லாம் வந்து கொட்டி வச்சுட்டு மிச்ச பேக்கெட் இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து இதில் அப்படியே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நிறையா பருப்பு ஐட்டம் ஜீரகம் சோம்பு அதெல்லாம் கொட்டி வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் அந்த பேக்கெட்டெல்லாம் அப்படியே சீல் பண்ணிவிட்டு இதில் வச்சுருப்பேன் அதுதான் வந்து இதில் இருக்கும் இது அடிக்கடி எடுக்காதனால இது இதுக்குள்ளே வச்சுருவேன் இதுக்குள்ளே வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் எடுக்க முடியாது அதனால் இதுக்குள்ளே ரொம்ப வைக்கிறது இல்லை அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ட்ரே இந்த ட்ரேயில் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டமும் இங்கே இருக்குது ஏன்னா அடுப்பு வந்து பக்கத்தில் இருக்குதா அதனால் வந்து கை எசவா இங்கே வச்சுருக்கேன் இங்கேருந்து டக் டக்குன்னு சட்டி வச்சுட்டு எடுத்து போகிற மாதிரி ஏன்னா தூரமாக வச்சுருந்தோம்னா சட்டியில் நம்ம மறந்துட்டு சட்டி வச்சுருவோம் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்போ அர்ஜெண்ட்டுக்கு எடுக்க முடியாது கருகி போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த ட்ரேயில் வந்து டக்குனு இதை திறந்து வச்சுக்குவேன் இங்கே வந்து தாளிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா யூஸ் அண்ட் த்ரோ தான் இது வந்து பால் பாட்டிலு இதுக்கப்புறம் இது வந்து ஜூஸ் வாங்கின பாட்டிலு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு கழுவி இந்த மாதிரி கொட்டி வச்சுருவோம் இதில் நல்லா அவங்க வந்து கிளியராக தெரியும் என்னென்ன போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு வெளியிலேருந்து பார்த்தே வந்து ஒன்று ஒன்று எடுத்துருந்தலாம் திறந்து பார்த்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு சில டப்பா மட்டும் நான் இது ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது நான் மிச்சதெல்லாமே இங்கே யூஸ் அண்ட் த்ரோ தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது மிளகா பொடி இது மல்லிப்பொடி அதுக்கப்புறம் இது வந்து காஞ்ச மிளகா போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பருப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான உளுந்தம் பருப்பு கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ட்ரே இதில் வந்து வெங்காயம் பூண்டு அதுதான் இதில் இருக்கும் எப்போவுமே அதுக்கப்புறம் மூணாவது ட்ரே வந்து கிழங்கு ஐட்டம்லாம் அதை போட்டு வச்சுக்குவேன் உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் இந்த சேனைக்கிழங்கு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வரோம்ல அதெல்லாம் வந்து இதில் போட்டு வச்சுக்குவேன் இந்த இதுக்கு வந்து இந்த இது கிடையாது இந்த டோரு இதை வந்து பாப்பா உடச்சிட்டா சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது ஏன்னா அவள் நடக்க ஆரம்பித்து நிற்க ஆரம்பித்தா எழுந்திரிச்சு அப்போலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேயை இழுத்து விட்டுக்குவா அது மேலே ஏறிட்டு க நின்றுக்கிட்டு இதை எடுத்து இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுவாள் அப்படி ஏறி ஏறி நின்றதில் அந்த இது வந்து உடஞ்சி போயிடுச்சு அதை நான் வந்து மேலே எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நம்ம வீடு கால் பண்ணி போகும்போது அதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட வந்து கரெக்டாக ஒப்படைச்சிடணும் அதுக்காக மேலே தூக்கி பத்திரமா வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ராவலில் வந்து கிச்சனில் வந்து பாத்திரம் கழுவுற அந்த லிக்விடு அதுக்கப்புறம் வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு தேவையான பவுடரு அப்புறம் அது கம்ஃபர்ட்டு அது மூணு மட்டும் இதுக்குள்ள வச்சுருக்கேன் இதுதான் வந்து என்னோடய வாஷிங் மிஷினு இது வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்லாம் வாங்கலை
ஓடுற வரைக்கும் ஓடட்டும் அப்படின்ற மாதிரி அதான் கம்மியானதுக்கே வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இது எனக்கு பெட்டராகவே இருக்குது ஓரளவுக்கு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பாத்திரம் போட்டு வச்சுக்கிறது இது வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து காய்கறி பழம்லாம் வச்சு இறக்குவாங்கள்ல அந்த இது அந்த கூட தான் அது இது வந்து எங்கேருந்து கிடச்சதுன்னா மினிட்ஸ் கிச்சன் வனிதா சிஸ்டர் வீட்டுக்கு ஒரு டைம் போயிருந்தோம் அப்போ அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு கீழே ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி கூட வந்து நிறைய கிடைக்குது எங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே நிறைய கிடைக்குது வேணும்னா எடுத்துக்கோங்க நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதில் தான் நான் வந்து பாத்திரம் கவுத்து வச்சுருக்கிறேன் நல்லா வந்து தண்ணி வடியறதுக்கு நல்லா யூஸாக இருக்குது இன்னொன்று ஒன்று பெருசு ஒன்று கொடுத்தாங்க அதில் வந்து ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்த மளிகை சாமான்லாம் அதில் தான் நான் வந்து அள்ளி வச்சுருக்கேன் இது எண்ணெய் டப்பா வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுற எண்ணெய் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வடியும் தரையில் பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு ஆகிடுது அதனால் வந்து நான் ஒரு சும்மா இது ஒரு வேஸ்ட் அட்டை இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஷூ செப்பல் இதெல்லாம் வாங்கினோன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வந்து இங்கே கொடுப்பாங்க அதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணி மாற்றி மாற்றி வச்சுக்குவேன் புதுசாக வேறு ஏதாவது அட்டை கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா இதை தூக்கி போட்டுட்டு மறுபடியும் வேறு மாற்றிப்பேன் ஓகே அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ என்னோடய கிச்சன் இவ்வளோதாங்க அப்புறம் ஒன்று வந்து இந்த டேபிள் வந்து இது ஹஸ்பண்டோட ஆஃபீஸ்லேருந்து அடிச்சுட்டு வந்தது அவங்க அந்த அவங்க வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் அவங்களே எனக்கு வந்து இதை அடிச்சுட்டு வந்தாங்க ப்ளே உட்டெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா அங்கே மீதமாகிற ப்ளே உட்டு அந்த மரம் இதெல்லாம் வச்சு அடிச்சுட்டு வந்தாங்க இதில் நிறைய வந்து ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அதை நான் வந்து பசங்களோட விளையாடுற கிளே இருக்குல்ல அதை வச்சு அடைச்சி வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா பூச்சி போய் உட்காந்துக்கிறோம் அப்படின்றதுனால கிளே வச்சு தடவி வச்சுருக்கேன் இது எனக்கு வந்து சிலிண்டர் கனெக்ஷன்லாம் கிடையாதுங்க அவங்களே டைரெக்டாக வந்து இந்த பைப்பில் தான் கேஸ் கனெக்ஷன் வந்து வரும் இது வந்து நம்மளாலாம் இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இது வந்து கவர்மெண்ட் அவங்களே தான் வந்து இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க நம்மளாக இதை கழட்ட முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு மெயின் அப்படி கேஸ் மெயினை வந்து ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸில் வரும்பொழுது ஒரு வால்வு இருக்குது அதை தான் நம்ம கேஸ் வேணும் வேணான்னா அதை வந்து அடைச்சிக்கலாம் வெளில போகும்போது இப்படி தான் வருது வேறு நம்ம புது வீடு மாற்றணும் அப்படின்னாலும் இதை அவங்க தான் வந்து ரிமூவ் பண்ணி கொடுப்பாங்க நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் புது வீட்டில் இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கும் அதுக்கு தனியாக பே பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கி அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மளிகை ஜாமான் வாங்குகிற ஃபோன் நம்பர் டக்குன்னு ஃபோன் நம்பர் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இட்லி அரிசி வாங்குகிற கடை அதுக்கப்புறம் இது வந்து நான் பால் அப்பப்போ தீந்து போச்சு அப்படின்னா இங்கே ஆர்டர் பண்ணிக்குவேன் கீழே உள்ள கிராசரி இது இது வந்து ஃபோன் நம்பர் அப்போ எடுத்துக்கணுன்றதுக்காக அதில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து டிவி ரீசார்ஜ் பண்ணுற நம்பர் அதுவும் இங்கே வந்து ஒட்டி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுவும் வந்து ஒரு சின்ன சூப்பர் மார்க்கெட் தான் அங்கேயும் ஹோம் டெலிவரி பண்ணுவாங்க அதோட இது இது வந்து நம்ம தமிழ் கிராசரி மெட்ராஸ் கிராசரியோட கடையோடது இந்த இடத்துல வாஷிங் மிஷின் பக்கத்தில் வந்து நான் வந்து டஸ்ட்பின் வந்து வச்சுருக்கேன் இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கு முன்னாடி வந்து நான் வாஷிங் மிஷின் மேலே தான் வந்து தூக்கி வச்சுருந்தேன் நான் பார்ப்பாத்துலாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்பொழுது வந்து வந்து இந்த கரெக்டாக அந்த டஸ்ட்பின்னை தான் வந்து எடுப்பா அங்கே தான் வேகமாக ஓடி வருவா அதனால் வந்து இது மேலே தான் வச்சுருந்தேன் வச்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ பெரிய பிள்ளையா வந்தோடனே அதெல்லாம் சொல்கிறது கேட்டாங்களா அதனால் இப்போ ஒரு ஒரு வருஷமாக வந்து கீழே தான் வச்சுருக்கேன் டஸ்ட்பின்லாம் இது அப்படியே வெளியில் பார்த்திங்கன்னா இதான் கிச்சனோட அவுட் சைடு எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றியில் வந்து அடப்பு தாங்க இருக்கும் ஏன்னா வெளியிலலாம் ரோடு அந்த மாதிரி எதுவுமே பார்க்கவே முடியாது இந்த சைடு வந்து கொஞ்சம் கம்பி இந்த கயர்லாம் கட்டி வச்சுருக்காங்களா அதனால் அது கொஞ்சம் எனக்கு வசதியாக இருக்குது ஏன்னா என்னோடய பில்டிங்கில் வந்து பால்கனி வந்து கிடையாது அதனால் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் நான் வீட்டுக்குள்ளே தான் காய வைக்கிறேன் இந்த மேட்டு இந்த பெட்ஷீட்டு இதெல்லாம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே காய வைக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நான் வெளியில் இந்த சைடு வந்து கிச்சனுக்கு வெளியில் காய வச்சுக்குவேன் மேட்டு அந்த பெட்ஷீட்டு அப்புறம் இந்த ப்ரஷ்ஷெல்லாம் இங்கே தான் நான் எப்போயுமே வைப்பேன் கழுவிட்டு இது என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த அடப்பாக இருக்கிறது டஸ்ட்டு வந்து நிறைய உள்ள வர்றதில்ல ஆனாலும் வருது ஆனால் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வருது அந்த மாதிரி நான் வந்து தேர்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறேன் இப்போ கீழே பாருங்கள் கீழே வந்து ஏதாச்சும் விழுந்துச்சுன்னா எடுக்கவே முடியாதுங்க எடுக்கணுன்னா கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறவங்களோட வீட்டுக்குள்ளே வந்து அவங்களோட ஜன்னலை திறந்து வெளில போய் தான் எடுக்க முடியும் வாட்ச்மேனுக்கிட்
வலிக்கி விழாமல் இருக்கிறதுக்காக துடைக்கிறதுக்காக இதை போட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா ஈரத்தை இழுத்துரும் படக்குனு அந்த மாதிரி மேட்டு நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் நிறைய அது பாத்ரூம் தண்ணியும் வந்து நல்லா கால் தொடச்சோம்னா சட்டுன்னு உறிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி இதாங்க விண்டோ வெளியில் இது மாதிரி வந்து ஹால்லேயும் வந்து இதே மாதிரி அவுட் சைடு இந்த மாதிரி தான் அடப்பாக இருக்கும் பெட்ரூம் சைட்லேயும் இந்த மாதிரி தான் அடப்பாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய இந்த சமையலறை வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் நம்ம வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்